Hello friends, welcome back. In this video, we will learn what is complement of a graph and then we will see how to take the complement of any simple graph G and then we shall see some of the problems based on the complement of a graph which are usually asked in the exams. So let us start with what is complement of a given graph G. So complement of a graph. Complement of a simple graph G is a simple graph G bar with all the vertices of G in which there is an edge between two vertices V and W if and only if there is no edge between V and W in G. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है हमें डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी सिंपल ग्राफ G का कॉम्प्लीमेंट एक सिंपल ग्राफ ही होता है जिसे हम G बार से डिनोट करते हैं और उसमें वो सारे वर्टिसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे गिवन ग्राफ G में प्रेजेंट होते हैं एंड उस ग्राफ में केवल और केवल वही एजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे गिवन ग्राफ G में प्रेजेंट नहीं होती एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक ग्राफ दे रखा है G जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड अब हम इसका कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं सो बाई डेफिनेशन हमें पता है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ होगा जिसे हम G बार से डिनोट करेंगे उसमें वो सारे वर्टिसेस प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे गिवन ग्राफ G में प्रेजेंट होंगे सो so, हम सबसे पहले वो सारे वर्टिसेस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सो so, ये हो गया हमारा वर्टेक्स ए and then this is vertex b and then this is vertex c right and then this is vertex d and then this is vertex e so humne sare vertices draw kar liye jo hamare originally given graph g mein present hain and ab hame जो जब हम एजेस ड्रॉ करेंगे इसमें सो so हमें वो एजेस ड्रॉ करनी है जो हमारे ओरिजिनली गिवन ग्राफ जी में प्रेजेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्टेक्स ए है वो वर्ट इस ग्राफ में वर्टेक्स बी से और वर्टेक्स सी से कनेक्टेड है सो so जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ होगा वो इन दोनों वर्टिस से कनेक्ट ना होकर बल्कि इन दोनों वर्टिस से कनेक्ट होगा जो बच गए हैं सो वी विल कनेक्ट a to d and then a to e, right? Similarly, हम देख सकते हैं यहां पर हमारा vertex b जो है वो a से connected है c से connected है and d से connected है so जो हमारा complemented graph होगा वो e से connected होगा so हम यहां पर लिख देते हैं sorry हम यहां पर हमने b और e को connect कर दिया and then हम c को देखते हैं C जो होगा हमारा इस ग्राफ में वो A से कनेक्टेड है B से कनेक्टेड है एंड E से कनेक्टेड है सो so, हम अपने कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ में C और D को कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से एंड देन D जो है हमारा इस ग्राफ में वो B से कनेक्टेड है एंड E से कनेक्टेड है सो so, अपने कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ में हम उसे A से कनेक्ट कर देंगे और C से कनेक्ट कर देंगे जो कि ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है राइट right? एंड सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा वर्टेक्स E है वो D से कनेक्टेड है एंड C से कनेक्टेड है सो नाउ वी विल कनेक्ट इट विथ B एंड A. सो so, ये B और A दोनों से ऑलरेडी कनेक्टेड है सो so, ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ हो जाएगा जैसे हम डिनोट करेंगे G बार से सो दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ G. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा This is what is complement of a graph and how to take the complement of any given simple graph G. Now let us see the relation that exists between G and G bar. यहाँ पर जो G है वो हमारा जो originally हमें graph दे रखा है उसे denote करता है and जो G bar है वो हमारे complemented graph को denote करता है right? The first relation is between the number of vertices in G and G bar, which states number of vertices in G equals to number of vertices in G bar. जैसा कि हमने definition के through भी देखा था 
कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे दोनों ग्राफ्स में वो सेम होंगे बराबर होंगे राइट द नेक्स्ट रिलेशन इज बिटवीन द नंबर ऑफ एजेस इन द टू ग्राफ्स विच स्टेट्स द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजेस इन जी एंड जी बार इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ कंप्लीट ग्राफ आई होप आपको पता होगा कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कंप्लीट ग्राफ हमारा वो ग्राफ होता है जिसमें हर दो वर्टिसेस के बीच खाली एक एज प्रेजेंट होती है राइट right? मतलब कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से खाली एक एज के थ्रू कनेक्टेड होता है राइट right? सो so, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जो हमने हमारा ओरिजिनली गिवन ग्राफ G है और जो G बार है अगर हम उन दोनों की एजेस का सम कर देंगे सो so, वो उसके बराबर आता है जितनी एजेस हमारी कंप्लीट ग्राफ G में प्रेजेंट होंगी राइट सो वी हैव नंबर ऑफ एजेस इन G प्लस नंबर ऑफ एजेस इन G बार इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ ये फॉर्मूला आई होप आपको शायद पता हो कि अगर हमें एन वर्टिस दिए हों और हमसे पूछा जाए कि अगर हमें कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करना है सो कितनी एजेस टोटल हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी सो ये बताया जाता है इस रिलेशन के थ्रू यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ वर्टिस को डिनोट करता है सो आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड दिस विल देन रिटर्न यू द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट विल बी प्रेजेंट इन द कंप्लीट ग्राफ राइट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी ये ग्राफ्स के थ्रू देखा था ये हमें एक ग्राफ जी दे रखा था देन हमने उसका कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ जी बार ड्रॉ करा था अगर हम इन सारी एजेस का और इन सारी एजेस का सम कर देंगे सो वो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो कि हमारी कंप्लीट ग्राफ में प्रेजेंट होंगी उसके बराबर आएगा और इसी रिलेशन के बेसिस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रेम होती हैं जो कि यूजुअली एग्जाम से पूछी जाती हैं यही एक मेन रिलेशन है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ के टॉपिक के अंदर आती है सो so, इस रिलेशन के बेसिस पे आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं एंड आपको ये दो टर्म्स भी जानने की जरूरत है कि एक तो है हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ एंड सेकेंड इज द साइज ऑफ अ ग्राफ ये दोनों टर्म्स क्वेश्चन में यूज करे जाते हैं जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए सो ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्टिस इन द ग्राफ सो अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ है किसी ग्राफ का तो मतलब उस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टिस कितने हैं वो बता रखा है हमें राइट एंड अगर आप साइज ऑफ अ ग्राफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ सो अगर हमें किसी ग्राफ का साइज बता रखा है या हमसे पूछ रखा है जो भी है सो so साइज का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस की बात करी जा रही है राइट right? बस इतनी ही थ्योरी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ में हमारे लेवल तक एंड नाउ वी विल सी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंपल ग्राफ जी सो नाउ लेट एस सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर वन हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और हमसे कहा गया है अ सिंपल ग्राफ जी हैज टेन वर्टिस एंड ट्वेंटी वन एजेस फाइंड टोटल नंबर ऑफ एजेस इन जी बार मतलब हमें एक सिंपल ग्राफ जी दिया गया है एंड बताया गया है कि उसमें हमारे पास टेन वर्टिस हैं एंड टोटल ट्वेंटी वन एजेस प्रेजेंट हैं और हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस जो जी बार में प्रेजेंट होंगी हमें वो बतानी है राइट सो इन दिस क्वेश्चन वी विल मेक यूज ऑफ द सेकंड रिलेशन बिटवीन जी एंड जी बार तो सबसे पहले जो हमें गिवन पैरामीटर्स हैं वो लिख लेते हैं राइट right? सो so, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है वर्टेक्स इन ग्राफ जी टोटल जो हमें टेन बता रखे हैं एंड देन एजेस इन ग्राफ जी हमें ट्वेंटी बता रखे हैं राइट right? एंड हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है नंबर ऑफ एजेस इन जी बार सो नाउ लेट एस स्टार्ट अवर सोल्यूशन सो ये सोल्यूशन है मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा हुआ है ऑलरेडी आप इसे यहाँ से देख सकते हैं हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एजेस इन जी प्लस नंबर ऑफ एजेस इन जी बार इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ राइट इस सोल्यूशन का हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन की वैल्यू हमें पता है 
बिकॉज यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ वर्टिस को रेफर करता है ग्राफ जी में एंड हमें वो दे रखा है टेन सो वी विल पुट है टेन इन प्लेस ऑफ एन एंड देन वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट विल बी प्रेजेंट इन द कंप्लीट ग्राफ जी एंड एजेस इन ग्राफ जी भी हमें पता है एंड एजेस इन ग्राफ जी बार यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड ग्राफ में हमें निकालनी है सो so, हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना आप कर सकते हैं इसे इजीली एंड देन जो हमारा आंसर आता है वो आता है 24 सो द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट आर प्रेजेंट इन जी बार विल बी 24 दिस इज द आंसर आई होप आपको समझ आ गई कोई प्रॉब्लम बहुत इजी है सो so इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसे सो नाउ लेट एस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर टू हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कहा गया है अ सिंपल ग्राफ जी हैज थर्टी एजेस एंड जी बार हैज थर्टी सिक्स एजेस फाइंड नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी सो आई वॉन्ट कि आप इस प्रॉब्लम को खुद ट्राई करें बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसे ट्राई करना है सो so, हम स्टार्ट करते हैं अब इसे सॉल्व करना हमें सबसे पहले जो गिवन पैरामीटर्स हैं वो लिख लेते हैं सो so, हमने लिख लिए यहाँ पर हमें एजेस दे रखी हैं दोनों ग्राफ्स में कितनी कितनी है सो so, हमने लिख लिया एजेस इन ग्राफ जी इक्वल्स टू थर्टी एंड एजेस इन ग्राफ जी बार इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एंड अब हमसे पूछा गया है टू फाइंड दी नंबर ऑफ वर्टिस इन ग्राफ जी सो हमने लिख लिया टू फाइंड वर्टिस इन ग्राफ जी सो नाउ लेट एस स्टार्ट दोल्यूशन हम उसी रिलेशन का यूज करेंगे एंड दिस इज द सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है आप इसे रेफर कर सकते हैं यहाँ से राइट right? so we know number of edges in g plus number of edges in g bar equals to n into n minus वन by टू ये relation हमें हमें पता है number of total number of edges in complete graph g में निकालने के काम आती है जहाँ पर जो n है वो number of vertices हैं so simply हमने values put करी हैं so यहाँ पर because n number of vertices हैं and ये दोनों चीज़ें हमें पता हैं ये दोनों variables हमें पता हैं so और ये एक हमारे पास खाली एक variable रह जाएगा so हम इसे solve कर सकते हैं एजेस इन जी थर्टी एजेस इन जी बार थर्टी सिक्स एंड इसे सॉल्व करके ये आया एंड देन एक क्वालिटी के क्वेश्चन फॉर्म होती है आप इस क्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड देन इसके दो रूट्स आएंगे माइनस एलेवन एंड ट्वेल्व माइनस एलेवन पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो नंबर नंबर ऑफ वर्टिस हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकते सो वी विल रिजेक्ट एन इज इक्वल टू माइनस इलेवन एंड वी विल टेक एन इज इक्वल टू ट्वेल्व देर फोर द टोटल नंबर ऑफ वर्टिस इन जी विल बी ट्वेल्व राइट आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रॉब्लम भी बहुत ईजी है राइट नाउ लेट एस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर थ्री हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कहा गया है लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन इफ द साइज ऑफ जी इज फिफ्टी सिक्स एंड द साइज ऑफ जी बार इज एटी वॉट इज एन अगर आप इस प्रॉब्लम को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है जो हमने अभी सॉल्व करी है जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी ये एग्जैक्टली exactly बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है बट खाली इसके जो लिखने का तरीका है इसे रिप्रेजेंटेशन है जो इसकी खाली उसे चेंज कर दिया गया है हमें पता है कि जो साइज ऑफ एनी ग्राफ का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस जो उस ग्राफ में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑर्डर ऑफ द ग्राफ का मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिस उस ग्राफ में प्रेजेंट होते हैं सो दैट मीन्स इस ग्राफ में इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो कि ग्राफ जी में प्रेजेंट हैं वो बता रखा है एंड जो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो जी बार में प्रेजेंट हैं वो हमें बता रखे हैं एंड नंबर ऑफ वर्टिस हमसे पूछा गया है ऑर्डर के फॉर्म में हमसे कहा गया है कि ऑर्डर बताना है हमें जी का मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिस बताने हैं जो कि ग्राफ जी में प्रेजेंट होंगे सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम एज वी हैव सॉल्व जस्ट नाउ सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग इट इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है आप इसे यहां से रेफर कर सकते हैं दिस इज द सोल्यूशन सो हमें दे रखा है नंबर ऑफ एजेस जो है ग्राफ जी में फिफ्टी सिक्स है नंबर ऑफ एजेस जो है जी बार में वो एट्टी है एंड नंबर ऑफ वर्टिस हमसे पूछा गया है जी में मतलब हमें दिया गया है जो कि एन दे रखा है एंड देन हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है सो so अगेन हमने उसी रिलेशन का यूज करा है एंड हमने देन एन की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करा है सो so जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो so आपकी एन की वैल्यू सेवनटीन आएगी 
that means the total number of vertices in graph G will be 17 or we can say that the order of graph G will be 17 right I hope aapko ye problem bhi samaj aage yogi there is nothing much to discuss about so this was all about complement of a graph and how to take the complement of any simple graph G and then we have solved this numerical problems I hope aapko ye video achhi lagi yogi so finally thank you so much for watching this video and agar aapko koi doubt ya query reh gaye ho then please ask me through the comments below this video so thank you so much for watching and please like share and comment thank you so much for watching